So, welcome to, welcome home. You belong here, brothers and sisters. You are loved. No? Sabi nga nila, hindi aksidente na nandito ko ngayon kung ano man yung pinunta mo. Uh, napadaan ka lang, nahila ka lang, kung ano man yan. Hindi aksidente na nandito ka tonight. No? God, fix your schedule. No? Si Lord. Divine appointment. Maybe may gusto siyang sabihin sa'yo. Maybe gusto niyang sabihin na, yeah, may music dapat. No? Consider tonight na parang your prayer Valentine's Day with your Creator. Amen? So may kadate na ba kayo sa Valentine's? Meron na? Yes. Naalala ko yung isang kaibigan ko eh, si Ernesto. So Ernesto, kumukuha siya ng, ano, ng exam. Yung exam, fill in the blanks. Na mental block siya, kakaisip niya dun sa date. Isip niya yung date niya, yung jawa niya, yung isip niya. Ang sinulat niya dun sa fill in the blanks, magmahal. Nilagay niya magmahal. Ngayon, binasa ng teacher, nakita ng teacher. Ernesto, ano itong nilagay mo? Mali ito. Sabi ni Ernesto, Ma'am, kailan pa naging mali ang magmahal? Yes! So are you ready to receive God's word for you tonight? Yes! Amen. So slowly and meaningfully, no? God is here. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray our favorite prayer. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to be unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word. So I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Person, you need to work on your relationship with your self. Before you can work on your relationship with another person, you need to work on your relationship with your self. So if your relationship sucks, your relationship with others will be horrible too. No? Tingnan ang sarili. Tingnan mo yung sarili mo. Paano yun? No? Tanungin mo yung sarili mo ngayon. Maayos ba yung relasyon mo sa kanya? Maayos ba yung relasyon mo sa sarili mo? Kinakapusin niyo ba yung sarili niya? Meron ba? Meron ba? Kinakapusin niyo? Yes! Meron na akong kilala, nakikipag-usap siya sa sarili niya. Nasa sarili, nakausap niya. Tapos na yung kinakausap kami, sabi niya, Bro, kamusta ko? Kamusta yung pakikipag-usap mo sa sarili mo? Sabi niya, Bro, lately hindi ko na ginagawa. Sabi ko, bakit naman? Kasi magkagalit kami. Hindi ako nagjo-joke. Maybe kasi yun yung problema natin. Tama? Ayaw mo sa sarili mo. Ito na yung may prayers at sana pagbatiin na kayo ni Lord. Amen? Amen? Our one big message for tonight is your His. Say, your His. Your His. You are His. No? Sabihin mo sa katabi mo, you are His. You are His. You belong to God. Yes. Sa Kanya ka. Since Valentine's malapit na February na, love mo. We're going to talk about the Hosea's love story. Sino na nakakalala kay Hosea? Wow. So, Hosea was a prophet. 
no? Magandang lalaki, nakita niya, no? Magandang lalaki. Tapos ano siya? Hindi pa siya yung parang kagaya nila Abraham na parang matatanda na itsura. Medyo bata pa yan. And bukod doon, ano siya? NGSB. Ano yun? Girlfriend, sister. Propeta eh. Diba? So, propeta, proclaimer of the will of God. Yan yung mga holy man, sila Moses, Noah. Lala niya yan. Diba si Elijah? Brother Mike. So, madaling salita, sila yung mga banal. Say banal. Banal. And then one day, God spoke to Hosea. Sabi niya, Hosea. Sabi niya yun yung Hosea. Yes, Lord! Hosea, I want you to get married. Sabi niyo sa inyo, Wow! Lord! Lord, propeta ako! Baka magka-problema tayo. Paano kung magagawa yung misyo ko? Paano kung magagawin yung mga pinapagawa mo? Kung pagkakasawahin mo ako. But Lord, sige. Yes, Lord. Siyempre, widget, propeta. Now, sabi ni, ni Hosea, Lord, sino yung mapapangasawa ko? God says, I want you to marry Gomer. Wow! Such a beautiful name! Gomer! Lord, Lord, sige paano ba? Tell me more about her! Tell me more about her! Sabi ni Lord, Gomer, she's a prostitute. Wow! Beautiful! What, Lord? Lord! Panala ko, propeta ako. Bakit? Tama ba yung narinig ko? Prostitute? Alam niyo, hindi ako nagbibiro. Basahin natin. Hosea 1 verse 2. When the Lord when the Lord first began speaking to Israel to Hosea, He said to him, Go and marry a prostitute. Ano sa Tagalog yung prostitute? Pakita ko sa Bible eh, patutot. Parang pangit lang eh. Pero patutot, mag-asawa ka ng patutot. Imagine, isang propeta nagahanap ng patutot. Take up a holy man. Sino? Yung holy, pinaka-holy sa inyo. It's cardinal. Cardinal Tagle. O, oh, diba? O, oh, diba? Pupunta sa Quezon Avenue kasama. Saan sa, si Gomer dito? Pupunta dyan sa may gawin dyan, diba? Uh, di ko kasi alam isang mayroon. Pupunta dyan, tapos tatanong niya, may kilala kang Gomer. Diba? Tapos nakikita niya, ang haba ng pila kay Gomer. Sikat si Gomer. Si Gomer pa niya. Nagiintay siya. Tapos nung, 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 nung turn na niya, Sabihin ni Gomer sa kanya, nagulat sa kanya, kilala kita! Si Cardinal ka, nagulat mo rito! Sabihin ni Cardinal sa kanya, I want to marry you. Yeah. Siyempre si Gomer parang nag-iintay ng punchline, parang ah, nagjo-joke. Siguro mag-evangelize daw, kaya ngayon. Pero hindi, sabi ni Cardinal, ni Hope ni, ni Homer, <laughs> Hosea, I want to marry you. Imagine niyo, di ba parang, Ano kaya yung iniisip ni, ni, ni Jose ng mga panahon na yun? Parang, Lord, dapat naman ako sa'yo. Banal naman ako. Ginawa ko pa akong propeta. Tapos gagawin mo lang akong asawa ng isang prostitute. No? Naisip niya yan. And then God said these words, This will illustrate, next, this will illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping Panahon kasi na yan, yung mga Israelites, nag-worship sila ka lang, Bayan, iba-ibang Diyos. So yun yan, this will illustrate how Israel has acted like a prostitute. I want you to look, no, na tayo yung mga Israelites before. Tama? We are all sinners. That's why we're here. Amen? Sino yung hindi pa kasalanan? Bro. I love you, bro. <laughs> so the marriage of Hosea and Gomer was a metaphor of the marriage between God and His people. So, Hosea married Gomer. The daughter of Diblain, she became pregnant and gave Hosea a son. Grabe, no? Nakita pa lang, mga oh, buntis na. Di ba? Sa so, kasunod nun, sunod-sunod yung anak. Tatlo yung kanilang nag- tatlo yung kanilang naging anak. But say, but. 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 But none of these three kids came from Hosea. Hindi sa kanya yung tatlong anak. Say what? What? Ulitin ko, ha? None of these three kids came from Hosea. What? Hindi niya mga anak. What? Bakit? Ask me why. Why? Ang malakas. Why? Because even as a wife, si Gomer was still open for business. 
Tuloy pa rin si Gomer. Kaya yung anak nila, kung, kung Pilipino si Hosea, yung isa, ano? in-check. Yung isa mukhang, oh, huwag magkamukhari. Yung isa mukhang in-check, yung isa maitim. Yung isa mukhang merkano. Ganun yung kulay. Tapos for some reason, ito hindi binabasa ko eh. Binabasa ko sa Bible, wala. For some reason, si, si Gomer runs away from home. Lumaya si Gomer. For some reason. May kailangan kayong ganyan. Yung siya na yung mali, siya pa yung nangitiwan. Yes! 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 No, yung tipong siya pa yung... Siya na nga yung ano eh. Question. Ano ang reaksyon ni Hosea nung humalis si Gomer? Siguro sabi niya, Lord, wala na akong asawa. Yes! Di ba? Kasi grabe, di ba? Prostit. Ano yun? Di ba? Ano imagine na yun? Iniwan pa siya. Di ba? Tapos kinakasin na, Lord, wala na akong asawa. Tapos sabagod si Lord, sabi ni Lord ito, Hosea, pag-usap ulit, I want you to get married. Sabi ni Hosea, Wow! Again, Lord! Sabi ko na, nagkamali ka lang sa akin ang binigay. Siguro yung bibigay niya sa aking babae, mabait na. So, sige Lord, sino po yung mapapangasawa ko? And God says, I want you to marry Gomer again. Say, what? What? Yung mas malakas, what? what? I want you to marry Gomer again. Wow. What? <laughs> what, Lord? You gotta be kidding me. Lord, tingnan mo yung ginawa niya sa akin. Iniwan niya ako. Tapos tingnan mo yung mga anak ko. United Colors of Benetton. Technicolor. Hindi ko sila mga anak, Lord. Then God says, Hosea, I want you to look for Gomer and pursue her. Because this is my love for my people. It will never change. No matter what they do, I will still pursue them. No matter what you do, God will continue to pursue you. Amen. Mga kapatid, God will always run after you. Nakabunin ka niyan. Kahit puro kabalbala yung mga pinagagagawa mo. Kahit yung minsan natin ka, minsan hindi. Nakabunin ka niyan. Kaya ka nga nandito ngayon. God will never give up on you. Why? Ask me why. Why? Because you are His. Amen. You belong to God. Amen? Amen. And there's nothing that you can do that will make God and love you. Amen. That's the God that we worship. That's the God that we love. Amen? Amen. Close your eyes, brothers and sisters. Father in heaven, thank you for your word. Thank you for your unconditional love. Thank you for never giving up on me. Thank you for accepting me just the way I am. Speak to me more in Jesus' name. In Jesus' name. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my heart.